Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Shiraz and you are watching literary birds so guys today's topic is uh, actually the concept of tragic hero by aristotle aristotle ne jo concept diya tha tragic hero ka ke jo perfect tragic hero hai usme kya qualities honi chahiye aur kya characteristics hone chahiye so let's start the video guys definition of tragic hero the term hero is derived from a greek word that means a person who faces adversity or demonstrates courage in the face of danger actually guys hero usi ko hi kaha jata hai na jo sari takleefon aur pareshaniyon se guzre aur aap logon ke andar ek aise situation paida karte aur apne liye kuch aisi feelings aap logon ke andar ubhare wo aur kuch aisi feelings aap logon ke andar lekar aaye jisse aap usko hero manne par यकीन करें और आमादा हो जाएं। हाव अब समाइम्स ही फेस इज डाउनफॉल एज वेल और हम लोग देखते हैं कि हीरो की ज़िंदगी में यानी ज़मीन से आसमान तक का वो सफ़र तय करता है अपनी किसी भी जर्नी में हम कोई भी ड्रामा देखते हैं कोई भी प्ले और कोई भी नावल पढ़ते हैं या किसी भी ट्रेजिडी को वॉच करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं और इन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको प्रॉपर इसे समझ आ जाएगा वेन अ हीरो कन्फ्रेंस डाउनफॉल ही इज़ रिकगनाइज एज अ ट्रैजिक हीरो और प्रोटैगनिस्ट आपको पता है कि कहानी का जो मरकजी किरदार होता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं प्रोटैगनिस्ट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है Aristotle the Greek philosopher categorizes these play, uh, these plays or stories in which the main character is a tragic hero ye ek aapko baat bata dun guys ki Aristotle ne jisko perfect tragedy claim kiya tha aur jisko usne bahut pasand kiya tha admire kiya tha tragic hero ke liye bhi wo Oedipus Rex hai to agar aap pure Oedipus Rex ko apne tragedy mein ya tragic hero ke question mein elaborate karte hain acche tarike se uske sare points ko highlight karte hain to wo bahut acche tarike se aap likh sakte hain aur usse jo examiner hai wo bhi acche tarike se dekhega aur number dega aap logon ko character in a tragic hero as tragedies here the hero confronts his downfall whether due to fate or by his own mistake or any other social reason jo bhi downfall hota hai hero ka ya to uski apni galti ki wajah se hota hai ya to kuch aise social uh, experiments wo karta hai jiski wajah se usse wo galtiyan ho jati hain aristotle defines a tragic hero as a person ye jo main padhne lagi hu quotations jo hain wo aap ye quotation add kar sakte hain according to aristotle a person who must evoke a sense of pity and fear in the audience audience ke andar jab pity aur fear paida hota hai jab aap log bahut zyada dekhte hain aur pareshan ho jate hain kisi hero ki kahani dekhkar ya kisi bhi heroine ki kahani dekhkar kisi aisi ladki ki ya kisi bhi aise ladke ki jisne bahut zyada takleef mein bardash ki hain aur wo bahut bure circumstances se guzra hai jiski wajah se aapke andar ek bahut sa dar sa aur takleef si aur dukh jo paida hota hai wo cheez jab aap logon mein paida hoti hai to writer ka to playwright ka काम पूरा हो जाता है कि हाँ उसने एक रियल ट्रैजिक हीरो लिखा ट्रैजिडी लिखी और जिसने उसने हीरो को परफेक्ट तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया अगर तो पिटी और फियर जो राइटर है वो ऑडियंस के अंदर नहीं ला पाता तो वो एक बेहतरीन ट्रैजिडी नहीं हो सकती ना ही वो ट्रैजिक हीरो कंसिडर किया जाएगा ही इज़ कंसिडर्ड अ मैन ऑफ मिसफॉर्चून दैट कम्स टू हिम थ्रू एवर ऑफ जजमेंट यहाँ तक आपकी क्वेश्चन है A tragic hero's downfall evokes feeling of pity and fear among the audience. ये same जो मैंने अभी आपको बताया अब देख लेते हैं characteristics. ठीक है characteristics जो होते हैं वो basic चीज़ है ये चार पाँच चीज़ें जो अगर ये नहीं होंगी एक tragic hero में तो वो complete हो ही नहीं सकता Here we have basic characteristics of a tragic hero, as explained by Aristotle. आप इसको एक एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या कम से कम तीन तीन लाइने या चार चार लाइने आप इन सबको दे सकते हो हेमाटिया a tragic flaw that causes a downfall of a hero. हेमाटिया जो होता है वो तकरीबन हर ऑलमोस्ट हर ट्रैजिक हीरो में पाया जाएगा ये एक ऐसा फ्लॉ है ये एक ऐसी गलती है या ऐसी कोताही है जो एक हीरो से या हीरोइन से सरजद होगी जिसकी वजह से 
जो है जो हीरो है वो डाउनफॉल का शिकार होगा ह्यूब्रिस ह्यूब्रिस आपने देखा होगा ये जो ऑडिपस रेक्स का एक क्वेश्चन भी आता है बिल्कुल इससे रिलेटेड ट्वेंटी फाइव मार्क्स का तो जब आपके अंदर गुरूर तकबर होता है या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि अपने आप पे फख्र महसूस होता है तो वो चीज़ ही आप लोगों की डाउनफॉल का जरिया बनती है एक्सेसिव प्राइड एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स पेरीपीटिया द पेरीपीटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज द रिवर्सल ऑफ फेट दैट द हीरो एक्सपीरियंसिस अब ये देखें सिचुएशन का रिवर्सल फेट का रिवर्सल यानी कहते हैं ना कि ज़मीन से आसमान पे या आसमान से ज़मीन पे गिरना तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं एकदम से आप अमीर से गरीब हो जाते हो या बहुत अच्छे हालात से हालात का बिगड़ जाना कहाँ बादशाह होना और कहाँ फ़कीर बन जाना ये रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होगी हालात का बदलना ये सब जो हैं ये इन सब एक्सपीरियंसेस से गुजरेगा एक प्रोटैगनिस्ट तो फिर वो एक ट्रैजिक हीरो निकलेगा एन एग्नोस अ मोमेंट इन टाइम वन हीरो मेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द स्टोरी ये एन एग्नोसिस क्या है पैरीपीटिया के बाद जब जब उससे हेमाटिया होता है प्रोटैगनिस्ट से उसके बाद जब एक जब वो क्लाइमेक्स से अपनी रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा होता है एंड की तरफ जा रहा होता है जब प्ले तब उसमें दिखाते हैं कि आपको डिस्कवरी का पता लगता है जब एक प्रोटैगनिस्ट को पता लगता है कि हाँ उसने ये गलती की थी जिसकी वजह से उसको उसको बुरे हालात से गुजरना पड़ा इसे कहते हैं अनेगनोस नमिसिस A punishment that the protagonist cannot avoid, usually occurring as a result of his hubris. Yani, अपने आप पे फ़खर या तकबर करने के नतीजे में जो गलती उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है या जो सज़ा उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है अपनी गलती की वजह से फ़खर की वजह से या तकबर की वजह से वो वो सब क्या होती है नमिसिस catharsis catharsis is most uh, important and uh, interesting as well feeling of pity and fear felt by the audience for the inevitable downfall for the protagonist jab aap dekhte hain ek hero mein achhi si qualities aur aap usko behtar dekhte hain behtar paate hain bakiyon se acha paate hain uske andar bahut achhi qualities dekhte hain usko naram mizaj dekhte hain तो आपके दिल में उसके लिए बहुत अहमियत सी बढ़ जाती है और आपको उस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है लेकिन वही कैरेक्टर जब डाउनफॉल से गुजरता है जब उसके उसके ऊपर परेशानी आती है जब मुश्किल वक्त आता है उसको अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है उसको डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को फेस करना पड़ता है तब वही जो वही हीरो जो होता है वो ऑडियंस के अंदर पिटी और फ्यूर और इमोशंस को बहुत ज़्यादा उभारता है और आप लोगों के अंदर कथार्सिस करवाता है यानी जब आप रोते हो आप कुछ ऐसा प्ले देखते हो जिसमें आपको बहुत अच्छी स्टोरी लग रही होती है आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और बाद में आपको जब दिखाया जाता है हीरो के साथ बुरा होता सलूक या हीरोइन के साथ तो आप अक्सर रो पड़ते हो तो जब आप रोते हो तो आपका कथार्सिस होता है किसी भी चीज़ के लिए परेशान होना और दुख महसूस करना ये सब कथार्सिस है अच्छा गाय इसमें तीन एग्जांपल्स हैं इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स ऑफ ट्रैजिक हीरो यानी एक ये परफेक्ट क्वेश्चन है इसको आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और एरिस्टोटल ज़्यादा आप उसको क्यों इलाबोरेट करोगे क्योंकि एरिस्टो ऑडिपस रेक्स को एरिस्टोटल ने ख़ुद बहुत पसंद किया है क्योंकि उस टाइम पे तीन जो बड़े राइटर्स थे जिसमें सफोकलीस था और एस्किलस था और यूरिपिडस था तो सफोकलीस का ऑडिपस रेक्स जो था वो एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया था तो इसलिए उसने इसको सामने रखा है आप लोग शेक्सपियर के ड्रामास को भी सामने रख सकते हो यानी उसके उसके हिसाब से भी लिख सकते हो Aristotle has used his character Oedipus as a perfect example of a tragic hero as he has hubris such that he is blind to the truth he refuses to listen to wise men such as Tiresias Tiresias ki baat manne se inkar kar deta hai na jab wo usse batata hai कि आप अपने आप ही अपने जो सच्चाई है उसके सामने अनदेखे हो यानी आपको आप नहीं समझ पाते आप नहीं देख पाते असल में आप ब्लाइंड हो मैं नहीं क्योंकि वो उसको कहता है ना कि आप ब्लाइंड हो जाओ यानी दुध काटता है उसको और उसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता है तो वो फिर आगे से 
उसी को कहता है ऑडिपस को कहता है कि नहीं मैं ब्लाइंड नहीं तुम ब्लाइंड हो अपनी गलतियों के ऊपर हे रिफ्यूज टू लिसन टू वाइस मैन सच एज हावीसियस हु प्रडिक्ट दैट ऑडिपस हैज खेल हिज फादर लायोस ही इज ट्रेजिक बिकॉज ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ हिज फेथ एंड पिछियबल ड्यू टू हिज वीकनेस विच अराउज फ्यो इन द ऑडियंस जब देख हम लोग जब देखते हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत और जब हम लोग लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ते हैं ऑडिपस रेक्स का और जब देखते हैं कि वो एंड पे बहुत ज़्यादा रोता है अपनी बच्चियों को गले से लगाता है और उन्हें कहता है कि जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारा भाई भी है तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक दुख की कैफियत तारी कर देती हैं जैसे हम लोगों का कथारसिस होता है और वो पिटी और फ्यर के इमोशन जो है हमारे अंदर राउस करवाता है Oedipus is an ideal example of the tragic hero as he caused his own downfall falling from his own estate and facing undeserved punishment aur hum jo punishment use di jati hai yani wo khud jo adopt karta hai us cheez ko aur apne aap ko blind kar leta hai apni eyes mein apni wife ke brooches ko maar kar unhe zakhmi kar leta hai aur andha ho jata hai to wo bahut zyada हम लोगों के अंदर दुख की कैफियत आ जाती है और हम रो रोने लग पड़ते हैं इतना बुरा हम लोगों को फील होता है तो वो इसलिए उसने उसको एक परफेक्ट ट्रेजिडी कहा है एरिस्टोटल ने और ऑडिपस रेक्स को और ऑडिपस को उसने ट्रेजिक हीरो कहा है परफेक्ट नेक्स्ट है गाइस प्रिंस हेमलेट ये शेक्सपियर का है ये भी आपने पढ़ा ही होगा ज़रूर Hamlet is a prince of Denmark, a man of high social status and a noble man by birth. आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो या एरिस्टोटल की जो मैंने सीरीज शुरू की है अगर उसमें आपने देखा हो या वीडियोज़ में तो आपको यानी ये अंदाज़ा होगा कि जो ट्रेजिडी में कॉन्सेप्ट है ट्रेजिडी का उसमें जो हम लोगों का प्रोटेगनिस्ट है उसे नॉबल फैमिली से ज़रूर होना चाहिए उसे किंग की फैमिली से यानी बड़े स्टेटस पे होना चाहिए मोस्टली किंग या उसकी फैमिली से या प्रिंस या कुछ इसी तरह उसे होना चाहिए क्योंकि जो नॉर्मल लोगों की ट्रेजिडी है वो हम लोगों को इतना इंस्पायर नहीं करती या इतना इन्हेंस नहीं करती और जो एक दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े यानी एक लेवल पे आदमी है बहुत बड़ा है अमीर है बहुत उसकी रिस्पेक्ट है उसका जब डाउनफॉल दिखाया जाता है तो हम लोगों को वो ज़्यादा कैप्टिवेट करता है तो इसीलिए जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रैजिक हीरो वो या तो प्रिंस होंगे या किंग्स होंगे जैसे किंग लेयर है आप उसको भी ऐड कर सकते हो शेक्सपियर का किंग लेयर मैकपेथ है आप इसी तरह की बहुत ज़्यादा जो जो आपको अच्छा लगता है ये जो आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ है जिसकी आपने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा है प्ले का या ड्रामा का या नावल का तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट में डाल सकते हो Hamlet is a prince of Denmark, a man of high social status and a noble by birth. He is almost uh, he is almost driven to madness by his father's tortured ghost, who convinces him that Claudius is responsible for his father's death and that he has committed treachery. Yani wo gadari treachery ka matlab hota hai gadari kyunki Claudius jo responsible tha uski father ki death ke liye aur usko Hamlet ko yani apne baap ka hi wo nazar aati hai, ru nazar aati है या कुछ जिन टाइप नज़र आता है गोस्ट तो यानी उसके फादर की जो होती है वो रू होती है तो वो उसे बताती है कि क्लोडियस ने जो था उसके बाप का कत्ल किया था उसके उसके उसकी माँ के साथ मिलके तो ये जो सब है उसने मेरे साथ गद्दारी किया जिसकी वजह से हेमलेट को सारी सच्चाई पता लगती है लेकिन क्यों क्योंकि उस हेमलेट जो है उस उसकी उसका हम आठिया क्या है कि वो सही तरीके से Uh, अपना फ़ैसला नहीं ले पाता जब उसे लेना चाहिए वो डिले करता रहता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल कोज uh, बनता है उसकी इस हरकत का हेमलत मेक्स अ प्लान टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स किलर बट ही इज़ ब्लाइंडेड बाय हिज हमाटिया नेगलेक्टिंग हिज रिलेशन विद अदर लव लव्ड वंस अफिलिया एंड हिज मदर गर्ट्रूड हेमलत हमाटिया इज़ हिज कॉन्स्टेंट कॉन्टम्पलेशन एंड ब्रूडिंग विच कॉजेज हेम टू डिले उस ये जो डिले करने की उसकी आदत थी ना हेमलेट की यही उसके डाउनफॉल का जरिया बनी विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन हेज डिस्ट्रक्शन सेम एज इट इज एंड बाय द एंड हेमलेट ऑल्सो फॉल्स इन ब्लड पाथ टचिंग द हार्ट ऑफ द ऑडियंस बाई हाईलाइटिंग द मोस्ट प्राइम ऑफ फियर डेथ 
इसी तरह जब हेमलेट की डेथ होती है वो जो सीन जब आता है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दुख की कैफियत बनती है पिटी और फियर अराउज होता है और यही एक ट्रैजिक हीरो का काम है थर्ड पे गायज रोमियो रोमियो एंड जूलियट तो आप लोगों ने सब नहीं पढ़ी होगी तो ये तो ना भी पढ़ाऊँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा तो कुछ नहीं होता ये भी बता देते हैं आपको रोमियो इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रैजिक हीरो ही इज़ अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग हु फॉल्स इन लव इजिली विद अ गर्ल हुज फैमिली होल्ड्स अनिमोसिटी अनिमोसिटी टवर्ड्स हिज ओन फैमिली अनिमोसिटी का मतलब होता है गैस दुश्मनी यानी ये तो बहुत ये जो रोमियो और जूलियट की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा ड्रामाज इसके ऊपर बने हैं कि जो लड़का है उसको अपने ही दुश्मनों की बेटी से प्यार हो गया और फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर ट्रैजिक सीन्स आते हैं और बहुत ज़्यादा पिटी एंड फ्यूर को राउस किया जाता है लोगों के अंदर तो रोमियोज ट्रैजिक फ्लॉ एज स्टार्ट बिलीविंग ऑन हिज फेस इमीजिएटली Juliet acts like a dead person and Romeo thinks her actually dead. ठीक है जब उसकी जो महबूबा है जब वो मरने की एक्टिंग करती है तो रोमियो क्या समझता है कि वो असल में मर गई है तो जिसकी वजह से वो अपने आप को शूट कर लेता है देर फोर ही किल्स हिम सर वन शी वीक्स अप एंड सीज हिम डेड शी ऑल्सो किल हर सेल्फ थर्स इट्स नॉट ओनली फेट बट ऑल्सो हिज एक्शन एंड चॉइस दैट ब्रिंग्स हिज डाउनफॉल एंड डेथ इसी वजह से लोगों के अंदर जब पिटी और फियर पैदा होता है तो वही चीज़ कथार्सिस करवाती है वही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करवाती है और वही सब एलाबोरेट करती है कि कैसे हमाटिया हुआ कैसे पैरी पीछे की सिचुएशन आई रिवर्सल ऑफ सिचुएशन रिवर्सल ऑफ फेट और अन होता है फिर हीरो को पता लगता है कि उसने क्या गलती की थी और फिर निमिस होता है फिर कथार्सिस होता है ये सब चीज़ें फंक्शन ऑफ अ ट्रैजिक हीरो The purpose of tragic hero is to evoke sad emotions such as pity and fear, which makes the audience experience catharsis, relieving them to them, uh, relieving them to their pent up emotions. The tragic यहाँ से आपको बता देती हूँ कि ये जो tragic hero का जो concept है, जो purpose है, उसका जो aim है, वो क्या है? लोगों के अंदर उनके emotions को उनको उनके इमोशंस को उभारना उनके अंदर दुख और डर की कैफियत को पैदा करना जैसे प्लाटो ने कहा था कि जो पोइट्री है वो यूजलेस है उसका कोई फ़ायदा नहीं जबकि एरिस्टोटल ने खंडन किया था उसने उसके जवाब में ये कहा था कि पोइट्री जो है वो बहुत अहमियत रखती है क्योंकि वो उन इमोशंस को जब प्लाटो ने पसंद नहीं किया था ना उसने कहा था कि ये इमोशंस के साथ खेलती है जबकि एरिस्टोटल ने कहा कि जब वो हमारे इमोशंस के साथ इस तरह खेलती है तो हम लोगों का कैथार्सिस करवाने के बाद हम फ्री फील करते हैं जब हम रोते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं ना सेम यही सिचुएशन है कि जब हम किसी चीज़ इसी तरह किसी ड्रामे को देखते हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है जब हम रो लेते हैं तो हमारा दिल मुतमिन हो जाता है हमारे दिल से उस चीज़ के लिए जो टेंशन होती है या जो हमारे दिल में उसके लिए पूरी चीज़ होती है वो निकल जाती है तो यही चीज़ है कि उसने ट्रेजिडी को भी पसंद किया कथार्सिस को भी पसंद किया और पोट्री को भी पसंद किया द ट्रेजिक फ्लो ऑफ द हीरो लीड्स टू हिज डिमाइस ऑफ और डाउनफॉल दैट इन टर्न ब्रिंग्स ट्रेजिक एंड जाहिर बात है जब कुछ इसी तरह की जब सिचुएशन होंगी तो पैरीपीटिया होगा हमाटिया होगा तो एक ट्रैजिक एंड भी मिलेगा और ट्रैजिक एंड जो है वो जब मिलेगा तो फिर इमोशंस और पिटी एंड फियर तो अराउस होंगे दिस गिव्स विजडम टू द ऑडियंस टू अवॉइड सच थिंग्स इन देर एवरीडे लाइफ द सफरिंग्स एंड फॉल ऑफ अ हीरो अराउजिंग फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर टू कैथार्सिस परजेज द ऑडियंस ऑफ दोज इमोशंस टू ट्रांसफॉर्म दैम इन टू अ गुड ह्यूमन बींग एंड गुड सिटीजन जो मैंने अभी आपको बताया कि जब कैथार्सिस होता है तो वो ऑडियंस के ऑडियंस के का जब कैथार्सिस होता है जब वो उस चीज़ को फील करते हैं रोते हैं या उनका दिल परेशान होता है तो उससे वो कुछ सीखते हैं वो अच्छे सिटीजन बन जाते हैं अगर तो दिखाया जाता है स्टोरी में जब विलन का जो किरदार दिखाया जाता है या हीरो से जब कोई गलती होती है तो ऑडियंस सीखती है कि हमने ये गलती नहीं करनी जब दिखाते हैं बुरे का इंजाम बुरा दिखाते हैं तब भी ऑडियंस सीखती है कि हम लोगों को बुराई से दूर रहना है एक इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें पैदा होती हैं इंसान को गुड ह्यूमन बींग बनाया जाता है 
और फोर्जेस गायस का ये एक यानी फ़िलासफ़ी में सॉरी साइकोलॉजी में यूज़ होता है ये वर्ड इसी तरह यानी क्लैरिफिकेशन प्योरिटी ऑफ योर सेल्फ जब हम लोग जाते हैं ना साइकोलॉज साइकोलॉज साइकैट्रिस्ट के पास सॉरी गायस साइकैट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो हम लोगों को कुछ इस तरह के क्वेश्चन और पूरी स्टोरी पूछ कर वो हम लोगों को इस तरह डील करता है कि हम यानी जब हमें कैथार्सिस करवाते हैं ताकि हम रो लें और हमारी हमारे अंदर जो टेंशन है वो निकल जाए और फिर अच्छे तरीके से वो हम लोगों का इलाज कर सकें तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप इन सब को इन सब पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा और अपनी असाइनमेंट में भी लिखिएगा इन बहुत अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये क्वेश्चन तो गाइस अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लिटरी बर्ड्स अगर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा और मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलेंगी इन अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़